доповідь розташований на висоті 950 метрів над рівнем моря у Міжгірському районі Закарпатської області. Цей курорт здавна відомий своїми крутими трасами, швидкісними спусками та неймовірно мальовничими пейзажами, які відкриваються з гори Великий Верх, яка розташована на висоті 1598 метрів. Цей курорт може похвастатися своїми дійсно класними трасами, які розраховані як для любителів, так і для професійних лижників та сноубордистів. Давайте тепер будемо ближче знайомитися, чим же наповнений цей класний курорт. Друзі, багатьох з вас цікавить питання, а як дістатися подобавця? Ну, тут є фактично два основних варіанти. Один з яких, якщо ви прямуєте власним транспортом, то це будь-якою магістралю по GPS-навігатору, все стандартно, ну, нічого нового я тут вам не скажу. Забуваєте, навігатор подобається, і він вас чітко, 100% приводить сюди. А в варіанті, якщо ви хочете дістатися сюди потягом, то ви купуєте, відповідно, білет Київ-Воловець, і від Воловця сюди дістаєтеся або попутнім транспортом, або ж замовляєте таксі індивідуальне, і фактично воно підвозить вас сюди до самого подобавця, до самого підніжжя гори, звідки ви вже далі можете йти в прокат, брати собі на прокат будь-яке спорядження і фактично кататися весь день. Це зараз знаходиться біля туристичної бази подобавець 2000. Одна із перших туристичних баз, яка і представляється головним корпусом, в якому розташовані е, різноманітні номери. А також з цього боку можна побачити е, досить такі прикольні котеджі, е, які можна орендувати на велику компанію. Е, також подобовець 2000 пропонує своїм гостям е, харчування у колибі. Тут є російська лазня, е, прокат, як бачите, трошки далі. Ми туди обов'язково зайдемо, подивимося, які там ціни, яке спорядження і так далі. І що саме класне, подобається це не лише зимовий гірськолижний курорт. Тут також цікаво можна відпочити і влітку. Адже тут пропонуються різноманітні класні семінари, йога, велотури, походи в гори за грибами, за ягодами. Тобто подобається це не лише зимовий відпочинок, це цілорічний відпочинок. Заходьте, покажу, де ми зупинилися. Садиба називається домашній затишок. Розташована вона неподалік подобовця, десь порядка 6 км відстань. І, як я люблю казати, класично карпатський стиль. Маленька кімнатка, але в принципі в ній є абсолютно все, що потрібно для комфортного перебування. Ліжко, столик. До речі, є власна кімнатна кімната. Давайте я вам покажу трошки, що ще тут є. Ну, ось така, бачимо, обідна зона. Міні-кухня, тобто є можливість самостійно готувати їжу, і тут ну, як знаходяться інші кімнати. До речі, ми тут зупинялися на нового року, тобто ми були у іншій кімнаті. Тобто тут є загальний санут, давайте я вам його теж покажу. Ось такий. Тут, тут, тут вже більш так просторніше. Все чистенько, все акуратненько, все вимито. Ну, тобто топчик. Такий дійсно, от назва домашній затишок відповідає е, дійсності, тому що тут затишно як дом. Достатньо така немаленька парковочка на території. Ну, тобто, в принципі, хто на автомобілі, тому буде тут е, комфортно розміститися. І ось є така зона. Ми там ще не були, але я так розумію, що там є мангал. Ось, ось десь там, там є буфетка. А це, мабуть, у літній період часу актуально буде. Ну, так, зараз на вулиці мінус 12, не особливо на вулиці посидиш. Е, і сказали вчора, що тут побудували чани. Так, ну що, друзі, екстремальна баня. Де звуки? Де звуки? <рес> О, все, а тепер кипим. Ну як враження? Ігольчатое покалывание. 
во всех органах, местах и даже там, где ты подумал. Крутяк. Ще один досить таки відомий варіант розміщення на курорті – це заклад «Справжня карта». Наскільки я знаю, він теж досить таки давно тут існує, один із перших закладів. І «Справжня карта» відома тим, що тут готують дуже смачні веганські страви. Тут на підйомі можна побачити котеджі які пропонуються теж в оренду. І, до речі, хочу ще вам показати одне класне місце розташування. Ось, бачите, така приватна садивка, ось там знаходиться, називається «У Міші». Теж дуже популярна, можна так сказати, локація для розміщення проживання туристів. У Міші завжди дешево, тепло та комфортно, перевірено теж власним досвідом. Заходьте. Я пам'ятаю, що от саме прокат від «Подобове з 2000» був такою малесенькою кімнаткою, яка мала там мінімум гірсколижного спорядження. Ви просто подивіться, до яких розмірів розрізся цей прокат. Це неймовірно. Це свідчення того, що курорт процвітає, народ сюди їде. Це показник хорошого, успішного функціонування. До речі, давайте подивимося, що у нас цього року по цінам. Зверніть увагу, що ціни, так як і на Буковелі, вони залежать від категорії спорядження, яке ви берете. Хто не вміє кататися, будь ласка, Василь та Віталій вам допомогу. Друзі, ось Роберт, до речі, показав нам таку класну штуку. Він вам зараз розкаже, що це саме таке. Дивіться, це у нас, виходить, лежачі токи. Вона є, звичайно. Трішки жорсткувата, але в чому суть? Ця лишка вона повністю є нова. Людина, яка бере нас прокат, вона сама ставить, її розпаковує і йде кататися. От що в нас, у нас сама така лишка. Тобто виходить, що це можна взяти на прокат? На так, прокат. людина сама бере, вибирає собі лижі, сама розпаковує і йде кататися. Круто, скажіть. І яка вартість тут, кажіть, будь ласка? Вартість цього буде 250 гривень. Тому що 50 гривень за чисто за розпаковку, тому що нова лишка і людина йде кататися. В будь-якому випадку, друзі, ну знову ж таки, порівняно з Буковелем, це реально шарова ціна. Так, ну, чекайте, я вам зараз відкрию причину того, що цей прокат є дуже популярним. Заходьте, я вам скажу зараз чому. Віталій, які ціни? По 100 гривень. Все по 100? Так. Да. Бади по 100, лижі по 100. А додатково плюшки бачила якісь є? Ну, плюшки теж по 100, шляви по 50, то плюшки теж по 50. Ага, тобто, друзі, цей прокат можна назвати, знаєте, як раніше магазини були, все по 20, все по 30, то оцей ну, прокат ти... можна назвати все. По 100. Ось, друзі, до речі, ще я знаходжуся біля одного пункту прокату. І тут, і тут до речі, сталася якась біда зі звуком на моїй камері. Тут я розповідаю про те, що це єдине місце, в якому можна взяти на прокат повністю гірськолижний костюм, ціна якого на день складає десь 100 гривень. І в цьому прокаті ціни варіюються в межах 150-200 за сноуборди, лижі. Ну, тобто, ще одна точка прокату. Зверніть, до речі, увагу. Друзі, питання яке цікавить всіх і кожного, це цінова політика, і там погодуються і які розтінки цього року у нас. Тут є така каса. До речі, круто є те, що можна розрахуватися також картою. Приймається не тільки готівка. Витяги бачимо, що працюють з 9.30 до 16.30. І безпосередньо ось самі ціни. Якби добре все гарно розписано. Потім, от дивіться, зверніть увагу, щоб ви просто собі розуміли, що е, умови карантину тут теж підтримуються. Мама, тато, привіт, я катаюся. Ну, як так. Демонструємо вам, як ми зараз піднімаємося вдвох на бугельному витязі. От, щоб ви повірили, що це дійсно так бачите, що там були. Наші боже, ось таким чином нас тягне. Ну, насправді це трошки важкувато. Скажи, Вова, особливо, коли тягне один. Так. Тому що дехто, то, типу, я так і за всі роки катання не навчилася самостійно підніматися на бугель. Тому от е, доводиться моєму Вові нести таку ношу. Але це реально. 
не бачите, ми не піднімаємося. Звичайно, не буває так, що все ідеально. Ми падаємо. Злети і падіння. Але злетів більше, ніж падінь, тому все нормально. Так, то відсотково. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. У вас теж все вийде. Борітеся і поборете. Ми знаходимося з вами між двома бугільними витягами. Ліва сторона, по суті, і права сторона. Як бачимо, сьогодні працює один з витягів, тому що це будній день, фактично невелике навантаження людей, тому немає потреби в роботі двох бугілів для розвантаження бажаючих покататися. Відносно трас, ну, дивіться, ми фактично знаходимося посередині між двома бугілями, це означає, що ми знаходимося на початку так званого чорного вертикального маршруту сходження. Від себе хочу додати, що цей маршрут є досить таки специфічним і, я б сказав, навіть складним. Тому бажано поставитися, скажімо так, до спуску з цього маршрута відповідально, тому що якщо немає навиків, немає скілів, то тут можна отримати реально серйозні травми як лижникам, так і бордистам. Тому що тут дійсно треба впевнено себе почувати і вправно кататися. Також, якщо ми будемо йти в праву сторону від центрального так званого маршруту, то по праву сторону нас очікує два варіанти розвитку подій. Один з варіантів – це так звана траса червоного характеру. Від себе також додам, що на цій трасі також можна перепланувати свій маршрут і зробити його, скажімо так, трошки підчернити, ускладнити його, тому що в будь-якій ділянці ми можемо звернути на вертикаль і піти, так би мовити, таким більш швидким маршрутом, але ж там, де швидкість, там, відповідно, коротша буде траса. Якщо йти просто в правий бік, то, відповідно, ми будемо збільшувати наш маршрут, розтягувати нашу поїздку і, в принципі, для отримання кайфу від поїздки, від, скажімо так, маршруту, якщо так подовше розтягнути кайф, то права сторона – це для поціновувачів такого собі релаксу. Також по правій стороні ми можемо спуститися через так звану трубу і по трубі пройти фактично на саме підніжжя Пилипця. Тобто це інша локація. Відповідно, якщо зробити такий маршрут, він йде в одну сторону, тому від Пилипця назад не подобається. Якщо ваша база дислокації тут, вам придеться повертатися вже або на якомусь там попутньому транспорті, або ж замовляти собі таксі, відповідно, індивідуальним чином повертатися сюди назад. Хоча спуск на Пилипець обов'язково всім рекомендую спробувати, тому що він фактично дуже мало накатаний, там є чистий, абсолютно не, жодного разу не прокатаний сніг, і в принципі поціновувачі такого, ну, скажімо так, первинного катання також знайдуть там себе, а особливо, якщо розраховувати на прокатку по трубі, то там ви отримаєте дійсно той кайф, за яким, так би мовити, прийшли. Ну і ще один з варіантів – це ліва сторона. Ліва сторона у нас фактично чорна траса, і вона відрізняється тим, що починається вона з таких природних трамплінів, починається вона з таких, скажімо так, елементів, дещо складних для новачків, ті, хто не дуже впевнено на себе почувають як на лижах, так і на бордах, їм буде складно від початку і фактично, можливо, навіть до самого кінця. Лівий маршрут, я б сказав так, що він має елементи червоні, має елементи чорні і в деякій мірі можна себе там знайти з елементами синього, так званого, синього маршруту, тому що там є і спрощені, так би мовити, ділянки. Як на мене, той маршрут крутий для такого фрірайду, фастрайду і, в принципі, відточування скілів, але ще раз підкреслюю, для людей, які мають навички, для людей, які мають вже трошки досвіду катання, а не не бояться, тому що там є моменти, де розвивається дуже висока швидкість, є моменти, де можна сповільнитися і відточувати майстерність ухиляння, майстерність, скажімо так, об'їзду перепонових і трамплінів природних, які там вже є створені, і люди їх активно юзають, так би мовити. І, як на мене, лівий маршрут, він такий довгий, цікавий, він активний з точки зору проходження таких трамплінів, проходження різних зигзагів і так далі. Він ще називається цей маршрут «Прохід через трумок». Тобто, ну так його, скажімо так, кличуть. 
З лівої сторони ми теж спускаємося фактично до підніжжя подобавця, де знову ж таки на витягах можемо піднятися або лівим, або правим витягом. Різниця тут в підйомах невелика, відстань між цими бугілями фактично складає десь в районі 30-50 метрів. Просто що лівий підйомник він піднімає трошечки вище, правий підйомник піднімає трошечки нижче. Але я хочу вам сказати і зазначити, що лівий підйомник має більш стрімкі підйоми. Тому для новачків, знову ж таки, рекомендую правий підйомник. Для, скажімо так, людей впевнених, які впевнено стоять, впевнено себе почувають і не падають з бугільного підйомника, запросто ви можете користуватися і лівим, і правим варіантом, якщо вони активні до роботи і до користання. Ми зараз також з вами знаходимося саме біля цієї локації, звідки починаються піші маршрути на гору Великий Вар. А також хочу ще відзначити те, що спецтранспортом піднімають також туди лижників та сноубордистів для фрірайду. А в гірськолижному курорті, в принципі, кожен займається своєю справою, те, до чого він прагне. Хтось катається на лижах, хтось катається на бордах, хтось сидить, там, перепочиває, п'є каву, чай, а хтось може просто ну, сидіти на е, там, будь-якому засобі для катання, е, спостерігати, як плине час і займатися своїми справами, розмовляти і так далі. По торгівельним точкам зверніть увагу, тут є все такі класні, колоритні діточки, які пропонують ще йог, інжвей. Плюс-мінус цінова політика, десь порядка 25 гривень за чайок і плюс-мінус десь 40 гривень за інжвей. Також далі можемо побачити ще одну точку, там де можна придбати поїсти шашлишок, також придбати попити тепленьких напоїв, зелітися, коли вже так трошки змерз і накатався. Тільки подивіться на цю форсайку. Тут на двох людей реально можна об'їстися. Шкода, що камера не може передати цей неймовірний запах. Нямочка. Смачного. Ось, друзі, їздять інструктори, катаються. Головний інструктор тут я. От в такій от лежачій позі після падіння Вова відпочиває і дуже сильно хоче поділитися інформацією про інструкторів. Якраз таки доречно дуже. Так, друзі, певна річ, що на подобовці працюють, цілий штат працює професійних інструкторів. Ми особисто бачили, як вони працюють. Ну, дійсно, це вражає, тому що професіоналізм, чесність і, знаєте, як відданість своїй справі в них присутня. Тому всім раджу, хто тільки стає, так би мовити, на шлях райдера, лижника, бордиста, то, відповідно, раджу скористатися, тому що, в принципі, навчатися самому важче, складніше та, і, відповідно, більше синяків буде, а, можливо, ще якихось інших травм, хоча не будемо пропаганди. На коротку подобається, вас завжди нададуть допомогу, вас завжди порятують і вас завжди заберуть навіть з вершини гори, якщо ви потрапили в якусь небезпеку, або травмувалися, або з вами сталася якась біда. Тобто і про це тут теж потрубувалися, ви під захистом, ви в надійних руках. Взяти інтерв'ю безпосередньо у інструкторів нам не вдалося, тому що всі вони задіяні в навчанні, всі вони працюють. Ціна однієї години навчання складає 400 гривень. В цю годину входить певна річ, що інструктор буде вас піднімати на бугільному витязі. В цю годину входить, я так розумію, ази, перші ази інструктаж усний. В цю годину входить, я так розумію, що і практична частина, що так, наскільки ми бачили, то всі вони прагнуть і намагаються довести вас навіть з першої години до ситуації вміння підйому, самостійного підйому на бугільному витязі. Старі добрі традиції, заходимо пообідати в колибу від туристичної бази «Подобовиш 2000». Зазвичай тут дуже смачно. Давайте перевіримо, як тут цього року. Наш сорт, ми завжди тут 
перекушуємо. Навіть бувають такі випадки, коли ми просто в пароліті приїжджаємо на подалі подобався, ми обов'язково заїдемо сюди в цю поливу, поп'ємо як бої скави. Нам принесли наше меню, яке ми замовили, відповідно, це кордобли фрі, це порція до кордобли фрі і до головної. Все це діло в мене просмажене, як ви бачите, в максимумі. Ну і їй було замовлено бограч, на вид виглядає дуже круто і так бачите, яке подається в такому аутентичному... В такій мисочці. Як на мене, ціна більш ніж адекватна, а відповідно заходьте, завітайте до Закарпатської колиби від подобовиць 2000, це смачно, це вигідно і це швидко. Давайте візьмемо інтерв'ю у маленької, класної, професійної лижниці. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Катя. Катя, які враження від гори? Розказуй, як покаталася? Тобто, давай, ми чекаємо твоїх коментарів. Класно, але було трошки страшно, але потім я коли їхала, мені було взагалі не страшно. Не страшно взагалі не було. Ну, тобто, це означає, що, в принципі, траси розраховані навіть для маленьких дітей, правда? Так, я каталася з самої гори. А ти з мамою і з татом каталася чи сама? Ну, сама. Сама. Бачите, яка безстрашна маленька героїня. Але насправді, я думаю, що мама, тато десь там тихенько за якоюсь ялиночкою. Ні, ми в одільності каталися. Добре, добре. Все. Мама, тато були окремо, а маленька героїня Катя сміливо спускалася сама з гори. Круто. Говорить, краще дуже класно. Дуже класно. Все. Повернешся ще сюди? Так, я приїду. І буду кататися, і мені вже інструктора не треба, я буду всіх сама вчити. Супер. Катя, а ви перший раз? І мала тут перший раз. Саме тут, але сподобалося, так? Дуже. Тобто будете ще приїжджати? Так. Катя, а звідки ви? З Києва. З самого Києва. Тобто бачите, картографія, люди їдуть з самого Києва. Ну, до речі, ми теж з Києва нагадаю. Рада. Пішли. Друзі, от бачимо, спостерігаємо те, як ретрак пішов на гору, ретрачити трасу. А от тепер подумайте, чи це не є признаком офігезного сервісу, як на такому маленькому курорті подобавець. Якщо ви вже вдома накаталися, то можна з'їздити подивитися на озеро Синевір, яке розташоване в 30 кілометрах від Подобовця. Або зовсім ось тут неподалік, десь порядка 5 кілометрів, знаходиться прекрасний водоспад Шипі. Теж можна під'їхати і помилуватися його красою. Ми рухаємося далі по своєму маршруту і виїжджаючи з Подобовця, хочеться підвести таку підсумкову риску з приводу цього всього нашого відпочинку на даному курорті. І перш за все, що хочеться відмітити, що Подобовець, він крутий тим, що він має шикарні спуски. Тобто траса дійсно, вона... У нас супер офігезна, тому що там може покататися, як і, скажімо так, вже гарно підготовлений професійний лижник чи сноубордист, так і початківці. До того ж, там є класна невеличка гірка, на якій можна діткам покататися, на плюшках, на санках. Дійсно, основна перевага даного курорту – це те, що траса, вона супер крута своїми спусками і вона досить гарно таки підготовлена. І, звичайно, я не можу відмітити атмосферу на цьому курорті, незалежно від того, маса тут людей, чи трошки їх менше, як це буває в Бухні, так як ви побачили в нашому відео. Тут завжди відчуваєш таку якусь спокійну, дуже 
затишну, дуже автентичну, таку ну, максимально релаксову атмосферу. І однозначно на величезних курортах, такі як Буковель чи Драгобрат, чи Харберкут, такої атмосфери ви не відчуєте. Так, друзі, і по інфраструктурі. Однозначно вона нарощується. Року в рік тут додаються на вілопації. З'являються нові прокати. Люди не сильно працюють над тим, щоб люди, які перебувають на цьому кроті, відчували себе комфортніше, спокійніше, захищеніше. І у цьому теж є величезний розвиток, але є рух, і це такі знаєте, що це спостерігати дуже приємно, тому що ми намагаємося сутрічно. Так, і наряду з розвитком інфраструктури радує те, що ціни все ж таки залишаються дуже приємними. Я б сказала, що тут дешево, тут дійсно таки дешево, хоча, скажімо так, є і пропозиції на більш цікавіші, більш дорожчі, то в принципі ви тут можете знайти абсолютно все, що забажаєте на будь-який смак, будь-який гаманець. Як декілька років назад ми спілкувалися з одними людьми, і вони кажуть, що ми маємо гроші, але не маємо де їх потратити. От наразі в подобності вже є де потратити гроші. Так, друзі, і гроші тут дійсно втратяться з посмішкою. Гроші тут втратяться у хоче, тому що люди, які вас приймають, вони реально щирі, вони дружні. Вони відносяться до вас по-домашньому, не дивлячись на те, якою б ви мовою не спілкувалися до них. Скажімо так, які б ви втомлені не були, вони завжди щирі, вони завжди охочі вам допоможуть, і вони завжди створять вам максимальний комфорт і затишок. Тому, наші шановні друзі, ми однозначно рекомендуємо курорт Подобовець як такий, що дійсно вартий, як такі, що покращуються, як такі, де ви зможете знайти комфорт, затишок, вдосталь накататися, релакснути і однозначно поповнити свої сили для нових здачі. Тому приїжджайте сюди, тут круто.